প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি আমার আগে কয়েকটি ভিডিওতে সেমিস্টার 2 এর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমি আলোচনা করছি সেমিস্টার 4 এর একটি টপিক আর সেটি সিসি 8 পেপারে আছে মেটাবলিজম এবং সেই মেটাবলিজমের অন্তর্গত তিনটি অংশ প্রধানত কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ফ্যাট মেটাবলিজম এবং প্রোটিন মেটাবলিজম তা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের প্রথম যে অংশটি সেই অংশটি অবশ্যই একটি ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেটি বিভিন্ন জায়গা এবং ছোটবেলা থেকেই পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইস আজকে আমরা এই গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি বা প্রসেসটি ডিটেলস করব এবং এই ভিডিওটিতে নিট যারা দেবে তাদের পক্ষে এই ভিডিওটি উপকারী কারণ এই গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি নিটের পেপারও বিভিন্নভাবে আছে সুতরাং আজকে আমরা এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনা করব আসুন দেখে নেওয়া যাক যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি কিরকম এবং তার বিস্তৃত বিবরণ গ্লাইকোলাইসিস যেটি একটি নাম হচ্ছে এমডেন মেয়ার হক পার্নেস পাথওয়ে এবং সেই এমডেন মেয়ার হক পার্নেস পাথওয়ে কেন নাম হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই তিনজন সায়েন্টিস্ট প্রথম এই পাথওয়েটা নিয়ে গবেষণা করেন এবং সেটি ডিটেলস আমাদের সামনে তুলে ধরেন এছাড়াও এই গাইকোলাইসিস পদ্ধতি আবিষ্কারের পিছনে বিভিন্ন ইতিহাস আছে আমরা সেটি নিয়েও আলোচনা করব তাই গ্লাইকোলাইসিস এমন একটি পদ্ধতি যেটি অ্যারোবিক এবং অ্যানারোবিক এই দুটি অর্গানিজমের ক্ষেত্রেই ঘটে অ্যারোবিক মানে যারা অক্সিজেনকে সাহায্য অক্সিজেনের সাহায্যে নিজে মেটাবলিজম চালায় অ্যানারোবিক যারা অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতিটি প্রধানত কোষের বা সেলের সাইটোপ্লাজমে হয় আর এই কারণে মাইট্রোকন্ড্রিয়া আছে এরকম কোষেও গ্লাইকোলাইসিস হতে পারে এবং মাইট্রোকন্ড্রিয়া নেই সেরকম কোষেও গ্লাইকোলাইসিস হতে পারে লাইক ব্যাকটেরিয়া এদের কোষেও গ্লাইকোলাইসিস হয় বা প্রোক্যারিওটিক কোষে এবং ইউক্যারিওটিক কোষে অবশ্যই গ্লাইকোলাইসিস হবে এবং কিছু কিছু ইউক্যারিওটিক কোষ আছে যেমন হিউম্যান আর বিসি বা লোহিত রক্তকণিকা তাদের মাইট্রোকন্ড্রিয়া থাকে না তা সত্ত্বেও কোষের মধ্যে গ্লাইকোলাইসিস তাহলে গ্লাইকোলাইসিস এই কথাটি প্রধানত গ্লাইকিস অর্থাৎ যার মানে হচ্ছে সুইক আর লাইসিস যার মানে হচ্ছে স্প্লিটিং এই দুটির অন্তর্গত অর্থাৎ গ্লাইকোজেনকে লাইসিস করা আর সরি গ্লুকোজকে লাইসিস করা এবং গ্লুকোজ হচ্ছে একটা সুইক কম্পোনেন্ট তাই এটাকে সুগার বলে কার্বোহাইড্রেট তাই এইটাকে লাইসিস বা স্প্লিট করে বিভিন্ন কম্পাউন্ড তৈরি করে এটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিসের প্রধান অংশ এবার এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি কেন হয় এটা কার্বোহাইড্রেট মেকানিজমের অন্তর্গত আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই ফুড ইন্টেস্টাইনে যখন অ্যাবজর্ভ হয় তখন সেই অ্যাবজর্বশনের পর সেটা অ্যাসিমিলেশনের ফলে বিভিন্ন সেলে এসে পৌঁছায় এবং সেই সেল এই কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজটিকে ইউটিলাইজ করে প্রত্যেকটা সেলে এটিপি তৈরি করার চেষ্টা করে এবং সেই এটিপি উৎপাদনে এই প্রাথমিক স্টেপটি হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এবং এখানে আমরা দেখব যে একটি সিক্স কার্বন মলিকিউল গ্লুকোজ সেটা ডিগ্রেড করে টু মলিকিউলস অফ পাইরুবিক অ্যাসিড জেনারেট করে যেখানে সিক্সটা ভেঙে থ্রি প্লাস থ্রি দুটি মলিকিউল জেনারেট করে এবং সেই পাইরুবিক অ্যাসিড হচ্ছে থ্রি কার্বন মলিকিউল এবং এখানে ফ্রি এনার্জি রিলিজ করে যেটা টু মলিকিউলস অফ এটিপি এবং টু মলিকিউলস অফ এনএডিএইচ রিলিজ করে এনএডিএইচ হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ কো ফ্যাক্টার্স এবং সেখানে আমরা ওভারঅল রিয়াকশানে দেখব গ্লুকোজ এর সাথে টু এনএডি প্লাস সেটা বিক্রিয়া ঘটিয়ে টু পাইরুভেট টু এনএডিএইচ অ্যান্ড টু এইচ প্লাস জেনারেট করে এবং যেখানে গিফ ফ্রি এনার্জি হচ্ছে নেগেটিভ মাইনাস ওয়ান ফোর সিক্স কিলো জুল প্লার মোল এবং সেই নেগেটিভ ভ্যালুর কারণে এই গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে এক্সারগনিক রিয়াকশন হুইচ টেন্স টু বি ইরিভার্সেবল বিকজ দ্য ভ্যালু ইজ নেগেটিভ আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে গ্লাইকোলাইসিসের ঠিক অপোজিট অর্থাৎ বিক্রিয়াগুলো প্রায় মোটামুটি সেম এরকম একটি প্রক্রিয়া তার নাম হচ্ছে গ্লুকোনিওজেনেসিস এটাকে অনেকে বা অনেক সময় বলা হয় দ্য রিভার্সাল অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস বাট কিছু কিছু স্টেপ গ্লাইকোলাইসিস এর ইউনিক সেই স্টেপ গুলো কখনোই রিভার্সাল হয় না সেই জন্য গ্লাইকো গ্লুকোনিওজেনেসিস নট দ্য রিভার্সাল অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস বাট দেয়ার আর নাইনটি পার্সেন্ট স্টেপ ইজ সিমিলিয়ার টু দ্য গ্লাইকোলাইসিস আর রিভার্সাল কিন্তু কেন পুরোটা রিভার্সাল নয় তার কারণ হচ্ছে এই গ্লাইকোলাইসিস এর নেগেটিভ ডি ভ্যালুর জন্য এটি ইরিভার্সেবল ওভারঅল ওভারঅল ওভারঅলি ইরিভার্সেবল 
এবার এটি ইট ইস অলসো কলড এম ডেন মেয়ার হপ এন্ড ফার্নেস পাথওয়ে ইএমপি পাথওয়ে এবার দিস রিঅ্যাকশন ইজ ডিফাইন্ড আ সিকোয়েন্স অফ রিঅ্যাকশন কনভার্টিং গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন থেকে টু পাইরুভেট অর ল্যাকটেট ইন দ্য প্রোডাকশন অফ এটিপি মনে রাখতে হবে যে পাইরুভেট জেনারেট করে ওভারঅল অ্যারোবিক এন্ড অ্যানোরোবিক যদি এটি অ্যানোরোবিক সিস্টেম হয় সতং পাইরুভিক অ্যাসিড বা পাইরুভেট ইজ কনভার্টেড এগেইন টু দা ল্যাকটিক অ্যাসিড হুইচ ইজ কলড দা ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন অ্যালকোহলিক ফারমেন্টেশন অফ হতে পারে তা এবং এনজাইম দা এনজাইম টেকস প্লেস ইন সাইটোসোমাল ফ্র্যাকশন সমস্ত গ্লাইকোলাইজ এনজাইম সাইটোসোলে থাকে এন্ড দিস ইজ হোয়াই ইট ইজ অকারড ইন দা সাইটোসোল মেজর পাথওয়েজ ইন দা টিস্যু ল্যাকিং দা মাইটোকন্ড্রিয়া লাইক এরিথ্রোসাইট কর্নিয়া লেন্স এগুলোর ক্ষেত্রে গ্লাইকোলাইসিস হয় বিকজ মাইটোকন্ড্রিয়া সাহায্য ছাড়াই গ্লাইকোলাইসিস হতে পারে এবং সমস্ত সেল যে সাইটোপ্লাজম আছে অ্যারোবিক অ্যানোবিক সিস্টেমে গ্লাইকোলাইসিস হতে পারে বাট ইট ইজ গ্লাইকোলাইসিস প্রসেস ইজ এসেনশিয়াল ফর দ্য ব্রেন হুইচ ইজ ডিপেন্ডেন্ট ইন দ্য গ্লুকোজ ফর দ্য এনার্জি বাট আন্ড দ্য অ্যানোবিক কন্ডিশন ফ্রম দ্য গ্লুকোজ টু মলিকুলস অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ জেনারেটেড অ্যান্ড সামটাইম দ্য ইথানল অলসো টু বি জেনারেটেড হুইচ ইজ কল দ্য ইথানল ফারমেন্টেশন এবার আমরা দেখবো যে ফেট অফ গ্লুকোজ ইন দ্য লিভিং সিস্টেম দ্য গ্লুকোজ বেসিক্যালি যদি অক্সিডাইজ হয় ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যারোবিক অর্গানিজম সেই অক্সিডেশনের পরে তারা প্রধানত সিও টু জেনারেট করে এবং ওয়াটার জেনারেট করে বেসিক্যালি এটা অবশ্যই গ্লুকোজ থেকে ক্রেপ সাইকেল অ্যান্ড ফলো সরি গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইসিস অ্যান্ড ফলোড বাই ক্রেপ সাইকেল হওয়ার পর এই জিনিসটা জেনারেট করে এবং ওভারঅল গ্লাইকোলাইসিস এর রিয়াকশনে গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড জেনারেট করে সো দ্য ফাইভ পয়েন্ট টু পার্সেন্ট অফ টোটাল ফ্রি এনার্জি দ্যাট ক্যান বি রিলিজ বাই দ্য গ্লুকোজ ইজ রিলিজ ইন দ্য গ্লাইকোলাইসিস সো গ্লুকোজ এর ওভারঅল ফেট যদি আমরা দেখি গ্লুকোজ স্টোরেজ হিসেবে যদি এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ বডিতে থেকে যায় বা বডিতে জমে যায় স্টোরেজ হিসেবে সেটি গ্লাইকোজেন সে আলাদা পাত হয়ে আছে ইট ইস কল দ্য গ্লাইকোজেনেসিস স্টার্চ অ্যান্ড ফলোড বাই সুক্রোজ প্রোডাকশন করতে পারে যদি এটি অক্সিডাইজ হয় তো ইট ইস কনভার্টেড টু দ্য পাইরুবিক অ্যাসিড উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য প্রসেস অফ গ্লাইকোলাইসিস আর যদি এটি অক্সিডেশন ভায়া রাইবোস সুগার জেনারেট করে উইচ ইস কল রাইবোস ফাইভ ফসফেট ইট ইস দ্য ওয়ান অফ দ্য বেসিক কম্পাউন্ড যেটা ডিএনএ বা আর তে রাইবোস যে সুগারটা আছে সেটা বেসটাকে তৈরি করে এটা হয় গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট এবং সেখান থেকে একটি পাথওয়েতে সেটি এন্ট্রি নেয় ইট ইস কল দ্য পেন্টোস ফসফেট পাথ সে বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব গ্লাইকোলাইসিস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথম যার নাম আসে লুইস পাস্তুর কারণ লুইস পাস্তুর প্রথম এই গ্লাইকোলাইসিস এর ডাইরেক্টলি গ্লাইকোলাইসিস এর সাথে কিছু উনি ডিসকভার করেননি বাট পাস্তুর এফেক্ট যেখানে উনি দেখিয়েছিলেন দ্য অ্যারোবিক গ্রোথ রিকোয়ার্স দ্য লেস গ্লুকোজ দ্যান দ্য অ্যানোরোবিক কন্ডিশন এবং ফারমেন্টেশন কজ বাই দ্য মাইক্রো অর্গানিজম মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যেই ফারমেন্টেশন আমরা পরবর্তীকালে দেখবো গ্লাইকোলাইসিস এর কন্টিনিউয়েশন স্টেপ ইন অ্যানোরোবিক সিস্টেম ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফারমেন্টেশন পরবর্তীকালে বুচনার তিনি ডিফারেন্ট রিয়াকশনস অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিসটা দেখেছিলেন ইন দ্য সেল ফ্রি ইস্ট এক্সট্রাক্টে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমকে নিয়ে অ্যান্ড হার্ডেন অ্যান্ড ইয়ং তারা প্রথম ইনঅর্গানিক এটা দেখেছিলেন দি ইনঅর্গানিক ফসফেট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য ফারমেন্টেশন and yeast extract could be separated in small molecular weight essential coenzyme the yeast extract er jeta small molecular weight e separate kora jay tar modhe kichu essential coenzyme ache like zyme shekhan theke alcoholic fermentation hoy ebong porobortikale amra dekhbo alcoholic fermentation er jonno yeast extract ke use kora hoy ba yeast ke use kora hoy due to the formation of ethanol ba ethyl alcohol After the several steps, even in 1940, basically Emden, Mayer, Huff and Barney, among several other workers, there was a complete pathway of glycolysis established. We have seen the glycolysis in the first place. We have seen the glucose glycolysis by 10 successive reactions. পাইরুবিক অ্যাসিড বা পাইরুভেট জেনারেট করে ইট ইস দ্য মেজর পাথওয়ে অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস টেন সাকসেসিভ রিঅ্যাকশন এবার এই পাইরুবিক অ্যাসিডের তিনটে ডিফারেন্ট ফেটস আছে যেগুলো আমরা নিয়ে পরে আলোচনা করব ফার্স্ট ফেট হুইচ ইজ ইন দ্য অ্যানোরোবিক কন্ডিশন সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে টু মলিকুলস অফ ইথানল জেনারেট করে ডিউ টু দ্য অ্যালকোহলিক ফারমেন্টেশন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ইস আবার আমরা দেখব যে ল্যাকটিক অ্যাসিড জেনারেট করতে পারে অ্যানোরোবিক সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য হিউম্যান বডি অলসো হিউম্যান স্কেলিটাল মাসেল এরিথ্রোসাইট সেখানেও 
সেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন হয় এবং সেখানে ল্যাকটেট জেনারেট হয় আবার অ্যারোবিক কন্ডিশনে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এনার্জি অ্যান্ড ফলোড বাই এটা মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ট্রি নিয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে ফর্ম করে এবং সেখান থেকে সাইট্রিক অ্যাসিডে এন্ট্রি নিয়ে আলটিমেটলি সিও টু অ্যান্ড ওয়াটার জেনারেট করে হুইচ ইজ দ্য মেজর অ্যারোবিক রেসপিরেশনের পাথওয়ে যেখানে ক্রেপ সাইকেল হচ্ছে এর একটা পাথওয়ে অবশ্যই এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া ছাত্র ছাড়াই ক্রেপ সাইকেল হয় না so these are the different stages or these are the different fates of the pyruvic acid can o pyruvic acid generate kore seta amra dekhla ebar amra overall glycolysis er je 10 reaction tar theke number 1 to 5 reaction is called preparatory steps of the glycolysis ekhane basically glycolysis er glucose ta phosphorylated hoy converted to the fructose and fructose again phosphorylated cleave to the glycerol day 3 phosphate এবং এখানে টু মলিকুলস অফ এটিপি ইনভেস্টেড হয় মনে রাখতে হবে এটিপি এখানে খরচ হয় অর্থাৎ কোনো কিছু ইনভেস্ট করার আগে সেখানে আগে জিনিসটাকে কিছু জিনিসকে নিজের মধ্যে খরচ করতে হয় তারপর সেই ইনভেস্টমেন্টের পর আস্তে আস্তে তার লাভ আসে বা গেন হয় কিন্তু এইখানে এই প্রিপারেটিভ ফেজে বেসিক্যালি ইনভেস্টমেন্টের দুটো এটিপি খরচ হয় আফটার দা স্টেজ পরের যে স্টেজ সেইখানে আমরা দেখব যে বেসিক্যালি টু টু মলিকুলস অফ ওভারঅল এটিপি জেনারেট করে টু মলিকুলস ফোর মলিকুলস সেখান থেকে টু মলিকুলস মাইনাস দিয়ে ওভারঅল টু মলিকুলস বাট পরবর্তীকালে এনএডিএ যে সাহায্য নিয়ে এরা প্রায় এইট মলিকুলস অফ এটিপি জেনারেট করতে পারে সো এইখানে আমরা দেখতে পাবো যে প্রথম যে প্রিপারেটারি ফেজ সেখানে ফসফরাইলেটেড ইন্টারমিডিয়েট ইউজ করা হয় এবং সেখানে গ্লুকোজটা ফসফরাইলেটেড হয় হোয়াই ইট ইস ফসফরাইলেটেড অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস ফসফরাইলেটেড ইন্টারমিডিয়েট এখানে আমরা দেখতে পাবো এই ফসফরাইলেটেড ইন্টারমিডিয়েট হয় ডিউ টু দ্য প্রসেসেশন অফ নেগেটিভ চার্জ হুইচ ইনিবিট দে আর ডিফিউশন থ্রু দ্য মেমব্রেন নেগেটিভ চার্জটা আর ডিফিউশন মেমব্রেন দিয়ে যাতে ইনিবিশন হয় অ্যান্ড কনভার্সন অফ দ্য ফ্রি এনার্জি ইন হাই এনার্জি ফসফেট বন্ড অ্যান্ড ফলোড বাই ফ্যাসিলিটেশন অফ ক্যাটালাইজ আমরা ওভারঅল এই রিয়াকশনে দেখতে পাচ্ছি আমি প্রথমে ওভারঅল রিয়াকশনগুলো যদি দেখি সেখানে গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ইট ইস দ্য মেজর স্টেপ অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস দ্য ফসফরাইলেশন অফ গ্লুকোজ উইথ দ্য হেল্প অফ এটিপি টু এটিপি এখানে এটিপিটা খরচ হয় এটিপিটা গ্লুকোজ থেকে ইট ইস আইসোমেরাইজ টু ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেটে আইসোমেরাইজ কেন হয় এটা মনে রাখতে হবে যে গ্লুকোজ তার বেসিক্যালি একটাই সাইড চেন ফসফরাইলেশনের জন্য যদি সে ফ্রুক্টোজ আইসোমেরাইজেশন না হয় তাহলে দুটো ফসফরাইলেশন অবশ্যই হবে না তাই ফ্রুক্টোজের দুটো ফসফরাইলেশন চেন থাকে ফর দা সাইড চেন থাকে এক্সপোজ যেটা থেকে ফসফরাইলেশন হতে পারে এই জন্য গ্লুকোজ আইসোমেরাইজ হয়ে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট হয় আফটার দ্যাট ফ্রুক্টোজে আর একটা বিস ফসফেট অ্যাড হয় ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট সেখান থেকে এই ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট স্প্লিট আউট হয়ে গ্লিসারাল লে থ্রি ফসফেট এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ফর্ম করে and it is a split out phase and ebong ei step gulo it is called the preparatory phase ekhane dekhchi je duto atp invested hoye seta atp the transform korche after that glycerol le three phosphate seta oxidation and phosphorylation er phole ekhane nad ekta coenzyme ba cofactor e kaaj kore ebong h plus seta beriye jay এই গ্লিসারাল লিটারি ফসফেট এইচ প্লাস বেরোনোর ফলে ওয়ান থ্রি বিস ফসফো গ্লিসারেট হয় এবং সেখান থেকে একটা ফসফরাইলেশন হয় ইট ইস কল দ্য সাবস্ট্রিট লেভেল ফসফরাইলেশন আমরা দেখব যে ফসফরাইলেশন ইট ইস কেন এই নামটা ফসফরাইলেশন মানে ফসফেট অ্যাডিশন এবার এই ফসফেট অ্যাডিশন প্রধানত তিনটে প্রক্রিয়া হয় একটার নাম হচ্ছে ফটো ফসফরাইলেশন দ্য ফসফরাইলেশন উইথ দ্য হেল্প অফ লাইট ইট ইস ফটো ফসফরাইলেশন এটা মেনলি হয় চালক সংশ্লেষ ও ফটো সিনথেসিসে আরেকটি হয় অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন ফসফরাইলেশন উইথ দ্য হেল্প অফ অক্সিডেশন এখানে যেমন এই রিঅ্যাকশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেনটা এলিমিনেট হওয়ার ফলে একটা অক্সিডেশন হচ্ছে এবং তার ফলে একটা ফসফেট অ্যাডিশন হচ্ছে ইনঅর্গানিক ফসফেট থেকে দিস ইজ কল অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন কিন্তু পরের স্টেজে দেখছে এটা এডিপি অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেটের সাথে সেই লেভেলেই আরেকটি ফসফেট অ্যাড হচ্ছে ইট ইজ কল একটা সাবস্টেট থেকে আরেকটা সাবস্টেটে ফসফরাইলেশন ইট ইজ কল দ্য সাবস্টেট লেভেল ফসফরাইলেশন এগেন এই ওয়ান থ্রি বিস ফসফো গ্লিসারেট থেকে থ্রি ফসফো গ্লিসারেট হয় সেখান থেকে এটা টু ফসফো গ্লিসারেট ফসফেনল পাইরুভেট টু পাইরুভিক অ্যাসিড এখানে ওয়ান থ্রি বিস ফসফো থেকে থ্রি ফসফো গ্লিসারেটে দুটো এটিপি জেনারেট করে এবং থ্রি ফসফো গ্লিসার ফসফেনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভিক অ্যাসিডে দুটো সো দিজ আর দ্য ওভারঅল সামারি এবার যদি আমরা রিয়াকশনগুলোর ইন ডিটেলস যাই এখানে আমাদের অনার্সের জন্য অবশ্যই প্রতিটা রিয়াকশনের এনজাইম ইম্পর্টেন্ট 
কিভাবে সেই এনজাইম গুলো ফাংশন করে এবং তার রিঅ্যাকশন মেকানিজম কি সেটিও ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রথমে দেখব যে হেক্সোকাইনেজ রিঅ্যাকশন যেখানে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ফর্ম করে এই গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ 6 ফসফেট আমরা দেখব যে গ্লুকোজের যে 6 নম্বর পজিশনে হাইড্রক্সিড গ্রুপ সেটি ফসফোরাইলেটেড হয় একটা ফসফেট গ্রুপ অ্যাড হয় এবং সেই ফসফেটটা সে ন্যায় কোথা থেকে এটিপি থেকে একটা ফসফেট সেটা অ্যাটাচ হয় হচ্ছে গ্লুকোজের সাথে 6 নম্বর পজিশন ইট ইজ কলড দা গ্লুকোজ 6 ফসফেট এবং এই গ্লু এইটার রিঅ্যাকশনে মেজর এনজাইম হচ্ছে হেক্সোকাইনেজ বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভারের ক্ষেত্রে গ্লুকোকাইনেজ ইজ অ্যানাদার এনজাইম বোথ আর দা বেসিক্যালি আইসো এনজাইম যেখানে এই সেম রিঅ্যাকশনই করে এবং এই গ্লুকোকাইনেজ বা হেক্সোকাইনেজ প্রেফার দা গ্লুকোজ অ্যাজ এ সাবস্ট্রেট এবং এটার জন্য এই রিঅ্যাকশনের জন্য মেইনলি ম্যাগনেসিয়াম এন্ড এটিপি কমপ্লেক্স লাগে যেটা সাবস্ট্রেটের কাজ করে এবং এখানে আনকমপ্লেক্স এটিপি অ্যাক্ট অ্যাজ এ কমপ্লিটলি ইনহিবিটর যদি এটিপি আনকমপ্লেক্স থেকে যায় সেটা একটা ইনহিবিশনের কাজ করে এবং এনজাইম ক্যাটালাইজ দা রিঅ্যাকশন হাই বাই প্রক্সিমিটি এফেক্ট এন্ড ব্রিংগিং দা টু সাবস্ট্রেট ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি এবং এই ক্ষেত্রে হেক্সোকাইনেজ গ্লুকোকাইনেজ মোটামুটি সেম ফাংশন করে বাট দুটোর মধ্যে মেজর ডিফারেন্স হচ্ছে লোকেশন আমরা দেখে নেব যে হেক্সোকাইনেজ এবং গ্লুকোকাইনেজ এর মেজর ডিফারেন্স আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখছি যে এটা হচ্ছে হেক্সোকাইনেজ যার বেসিক্যালি মিচালি কনস্ট্যান্ট বা কেএম এটা লো হাই এফিনিটি অফ দা গ্লুকোজ বিকজ মিচালি কনস্ট্যান্ট বা কেএম ভ্যালু লো হলে গ্লুকোজ হাই এফিনিটি থাকে বাট গ্লুকোকাইনেজ এ কেএম হাই হলে লো এফিনিটি থাকে এন্ড দিস ইজ দা নন স্পেসিফিক it can phosphorylate of any hexose but glucokinase is specific can phosphorylate only glucose the basic difference to the location hexokinase basically glucose tissue low blood glucose concentration e paoa jay je kono tissue te but glucokinase basically in liver e paoa jay but it remove the glucose uh, major e hocche remove the glucose uh, from the blood after meal ebong hexokinase er khetre insulin kono bhabe glucose uh, transportation e help kore na
এবং এই ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স রেগুলেটরি এনজাইম উইথ ভেরিয়াস অ্যালোস্টেটিক ইনহিবিটর এন্ড অ্যাক্টিভেটর দ্য ডিটেইলস আমরা পড়ে দেখব আর এখানে এই ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস এর এটিপি অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যালোস্টেটিক ইনহিবিটর এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এটিপি ক্যান ইনহিবিট দিস রিঅ্যাকশন অফ গ্লাইকোলাইজ এন্ড ফ্রুক্টোজ ফর 2,6 বিস ফসফেট এই ফ্রুক্টোজ 2,6 বিস ফসফেট ন্যাচারালি আরবিসি তে তৈরি হয় একটা বাইপাস পাথওয়ে অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস এর জন্য এটাও অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাক্টিভেটর অফ দিস এনজাইম এবং পরবর্তীকালে এটাও দেখব এডিপি এন্ড এমপি অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট অলসো অ্যাক্টিভেট পিএফকে1 এবং বেসিক্যালি এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ফসফেট একটা সিঙ্গেল ফসফেট সেটা ফসফোরাইলেশনের ফলে 6 নম্বর পজিশনে গিয়ে অ্যাড হয় আর 1 না 1 নম্বর পজিশনে অ্যাড হয় তখন হয় 16 বিস ফসফেট ফ্রুক্টোজ 16 বিস ফসফেট এবং এই এনজাইম হচ্ছে ফসফোফ্রুক্টোকাইন চার নম্বর এনজাইম ইট ইজ কল অ্যালডোলেস বা অ্যালডোল রিঅ্যাকশন ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য ক্লিভেজ রিঅ্যাকশন দে ছটা ফ্রুক্টোজ হচ্ছে 6 কার্বন সুগার সেটাকে 3 কার্বন প্লাস 3 কার্বনে ডিভাইড করা হয় দ্য এনজাইম ইজ অ্যালডোলেস ইট ইজ অলসো দ্য রিভার্সিবল স্টেপ বিকজ এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস 23.8 গিভস পি ভ্যালু এবং এটা রিভার্সিবল ফ্রুক্টোজ 16 বিস ফসফেট থেকে ডিএইচএপি এন্ড গ্লিসারিন নাইট্রিক ফসফেট হতে আর উল্টোটাও হতে পারে ডাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট and followed by glycerol e3 phosphate aldehyde toiri hoy ebong jinish ta ke majha majhi bhenge dey the enzyme is called aldolase ebong eti it is a common step of the glycolysis as well as the gluconeogenesis next amra dekhbo je e aldolase e je duto substrate bhenge gelo dihydroxy acetone phosphate and glycerol e3 phosphate era abar accord একে অপরের টটোমার ফর্ম করে আর দিস রিঅ্যাকশন ইজ কলড দা টটোমারাইজেশন আর বেসিক্যালি ডিএইচএপি ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ট্রাইস ফসফেট আইসোমারেজ ও গ্লিসারিল এ3 ফসফেট হতে পারে বা গ্লিসারিল এ3 ফসফেট ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট কনভার্ট হয় বিকজ এর ও গিভস ফ্রি এনার্জি হচ্ছে 7.5 কিলো জুল পার মোল যেটা হচ্ছে পজিটিভ আর দিস ইজ আ রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন ক্যাটালাইজড বাই দা অ্যাসিড বেস ক্যাটালাইসিস ইন হুইচ স্টিরিন 95 এন্ড গ্লুটামেট 165 যেটা একটা এনজাইমের বেসিক কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্লেভ থাকে সেই ক্লেভতে এই এনজাইমটা আইসোমার টটোমারাইজেশন করে এই দুটো ফর্ম করে এইখান থেকে রিঅ্যাকশনটা দুটো স্টেপে স্টেপ হয় বিকজ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট থেকে আবার সে পাইরিভিক অ্যাসিডে জেনারেট করতে পারে তার মানে এটি একটা আবার গ্লিসারিল এ3 ফসফেট আবার একই রিঅ্যাকশনগুলো করে পাইরিভিক অ্যাসিড করে সো ওভারঅল পাইরিভিক অ্যাসিড জেনারেট করে দুটো তার কারণ হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট একটা এন্ড ফলোড বাই গ্লিসারিল এ3 ফসফেট একটা এখান থেকে স্টার্ট হয় প্রিপারেটরি স্টেজ কমপ্লিট এই প্রিপারেটরি স্টেজ এর মেজর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ফসফোরাইলেশন অফ গ্লুকোজ এবং তারপরে সেই ফসফোরাইলেশন করে ফ্রুক্টোজে কনভার্ট করে সেটিকে স্প্লিট আউট করে দেওয়া এবং সেখান থেকে একটা অ্যালডিহাইড জেনারেট এবং যে কোনো অ্যালডিহাইড পরবর্তীকালে অক্সিডাইজ হলে আমরা দেখতে পাবো সেটা অ্যাসিড হয় এই ক্ষেত্রে দেখতে পাবো গ্লিসারিল এ3 ফসফেট একটা 1,3 বিস ফসফোগ্লিসারেট জেনারেট করে এবং অবশ্যই ইট ইজ দা ওয়ান অফ দা ফার্স্ট রিঅ্যাকশন যেখানে এনার্জি ইল্ডিং হয় বা এনার্জি তৈরি হয় যেখানে অক্সিডেশন অফ অ্যালডিহাইড ডিরাইভ দা ফরমেশন অফ হাই এনার্জি অ্যাসাইল ফসফেট ডেরিভেটিভ এই ইনঅর্গানিক এখানে এটিপি থেকে ফসফেট অ্যাডিশন হয় না এখানে ইনঅর্গানিক ফসফেট থেকে যেটাকে আমরা শর্টে বলি পিআই বাই পি সেখান থেকে এট অ্যাডিশন হয় এবং এনএটি প্লাস অ্যাক্ট অ্যাজ এ কোফ্যাক্টর যেটা ইনঅর্গানিক ফসফেট থেকে গ্লিসারিল এ3 ফসফেটের সাথে অ্যাটাচমেন্ট করে এবং H+ বেরিয়ে যায় সো দিস ইজ দা অক্সিডেশন স্টেপ বিকজ H+ এলিমিনেশন হয় বা হাইড্রোজেন এলিমিনেশন হয় এবং সেটি 13 বিস ফসফোগ্লিসারেট জেনারেট করে তার কারণ হচ্ছে এটা 3 নম্বর পজিশনে ফসফেট অলরেডি ছিল এবং 1 নম্বর পজিশনে ফসফেট হলো সো দিস ইজ কল 13 বিস ফসফোগ্লিসারেট এনজাইম গ্লিসারিল এ3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেট and the gives free energy 6.3 kJ per mole eta mane eta reversible reaction ekhane nad act as a cofactor ebong act as a oxidizing agent ebong ekhane free energy release kore due to oxidation reaction used in formation of acetyl phosphate basyl phosphate amra porobortikale dekhbo ei nadh plus h plus je generate korche eta jodi aerobic system e generate kore tokhon sheti mitochondria ki electron transport chain er sahajje proti ta nadh plus h plus সে প্রধানত তিনটে করে এটিপি তৈরি করবে বর্তমানে দেখা গেছে এক্স্যাক্টলি তিনটে এটিপি জেনারেট করে না 2.5 এটিপি ওভারঅল এনএডিএইচ প্লাস এইচ প্লাসে 
জেনারেট করতে পারে যদি সেটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে যায় এবং অ্যারোবিক সিস্টেমে হয় যদি অ্যানোরবিক সিস্টেমে হয় তবে অবশ্যই এখান থেকে কোনো এটিপি জেনারেট হবে না এবার আমরা মেকানিজম অফ এই ডিএফ পিডিএইচ যদি দেখি সেখানে डिफरेंट মেকানিজম এখানে डिफरेंट ইনহিবিটর আছে তার ডিটেইলস আমাদের সিলেবাস অতটা নেই মেইনলি আইরো অ্যাসিটেট ইনহিবিটর আছে ট্রাইটেনিয়াম ইনহিবিটর আছে তারা বেসিক্যালি করে তো ওভারঅল রিঅ্যাকশন স্টেজ হচ্ছে পাঁচটা যে গ্লিসারলি হাই থ্রি ফসফেট প্রথমে এনজাইমের সাথে বাইন্ড করে তারপর সেই গ্লিসারলি থ্রি ফসফেট এনজাইমের এসএইচ গ্রুপের সাথে নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করে এবং সেখানে মেইনলি যেটা সিএইচও গ্রুপ বালডিহাইড গ্রুপ সেখানে কম করে থায়ো হেমি অ্যাসিড তারপর সেখানে ডাইরেক্ট ট্রান্সফার অফ হাইড্রাইড টু এনএডি লিডিং টু দা ফরমেশন অফ থায়ো এস্টার এখানে এনার্জি অফ দিস রিঅ্যাকশন ইজ কনজার্ভ ফর দা সিনথেসিস অফ থায়ো এস্টার এনএডি অ্যানাদার মলিকিউল অফ এনএডি রিপ্লেস টু এনএডিএইচ এবং তারপরে সেটা নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হয়ে থায়ো এস্টার হয় বাই দা ফসফেট টু ফর্ম 1,3 বিস ফসফোগ্লিসারিন এখানে ওভারঅল ছবি দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিঅ্যাকশনটা কিভাবে হয় গ্লিসারলি 3 ফসফেট সেখানে এনজাইমে যে সিস্টিন রেসিডিউ তার সাথে নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হয় তারপর সেটা H+ বেরিয়ে যায় এবং সেটা থায়ো এস্টার ফর্ম করে থায়ো এস্টার থেকে NAD থেকে NADH+ হয় সেখানে একটা ফসফেট অ্যাডিশন হয় তারপর আবার এনজাইমটা SH গ্রুপটা এনজাইমের সাথে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে ফসফেটটা 1,3 বিস ফসফোগ্লিসারেট ফর্ম করে সো দিস ইজ দা ওভারঅল রিঅ্যাকশন 1,3 বিস ফসফোগ্লিসারেট এগেইন ইজ কনভার্টেড টু 3 ফসফোগ্লিসারেট এন্ড ट्रांसफर्मिसन it is the fast reaction je reaction ta ke bole substrate level phosphorylation tar karon age amra je reaction ta dekhlam seta hocche oxidative phosphorylation because the phosphate add added is due to the addition of the uh, phosphate added uh, phosphorylation due to the oxidation reaction ebong h plus ta shekhane beriye ache ekhane amra dekhbo je phosphate ta ekta substrate eta 1,3 bis phosphoglycerate ache সেখান থেকে আরেকটা সাবস্ট্রেট সেটা অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটে ট্রান্সফার হয় সো দিস ইজ কলড আ ফস সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন এন্ড দা নেম অন দা এনজাইম ইন্ডিকেট দা ফাংশন অফ দা রিভার্স রিঅ্যাকশন এখানেও রিভার্স রিঅ্যাকশন হয় বিকজ এখানে গিভস ফ্রি এনার্জি দা নেগেটিভ মাইনাস 18.5 এবং এই ক্যাটালাইজ এখানে ম্যাগনেসিয়াম অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাক্টিভেটর এবং দিস রিঅ্যাকশন ইন দা সিক্স স্টেপ আর কাপল রিঅ্যাকশন অফ জেনারেটিং এটিপি প্রথম डायरेक्टली এটিপি হয় and this is the fast substrate level oxidation mone rakhte amader step gulo directly hoyto porikkhay proshno ashe na kintu ei bhabe ullekh kore dey je substrate level phosphorylation step gulo dekhao oxidizing uh, oxidative phosphorylation step gulo dekhao ba jekhane phosphate addition hoyeche ba phosphate eliminate hoyeche sei step gulo dekhao tai proti ta step e phosphate addition ba reaction mechanism ki bhabe hoyeche shei gulo jana dorkar next hoyeche 3 phosphoglycerate সেটি জাস্ট পজিশন চেঞ্জ হয়ে ফসফেটটা চলে যায় দুই নম্বর পজিশনে এবং সেটা হয়ে যায় টু ফসফোগ্লিসারেট সো দা এনজাইম ইজ কল ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ ইট ইজ দা অ্যাকটিভ ফর্ম অফ ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ ফসফোরাইলেটেড এট দা হিস্টিডিন 179 পজিশন যেটা হচ্ছে ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ একটা হিস্টিডিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তার 179 পজিশনে এটি হয় এবং ইট ইজ দা রিঅ্যাকশন देयर ইজ আ ট্রান্সফার অফ দা ফসফোরাইল গ্রুপ फ्रॉम দা এনজাইম 3 পিজি and generating enzyme bound 2,3 bis phosphoglyceride inter ekhane te intermediate generate korte pare 2,3 bis phosphoglyceride ebong it is the last step reaction of the phosphoryl group from the C3 to the C2 position ekhane C3 theke C2 hoy ebong this is the reversal reaction ekhane both sided arrow deya ache tar karon hocche gives free energy is positive so it is the most of the common reaction of gluconeogenesis as well as the glycolysis এখানে আমরা রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা দেখি যে ডিটেইলস আমি যাচ্ছি না নেক্সট ইট ইজ কলড এনোলেস রিঅ্যাকশন টু ফসফোগ্লিসারেট ইট ইজ ইট ইজ দা ওয়ান অফ দা মেজর রিঅ্যাকশন যেখানে আমরা দেখব ওয়াটার ফ্লিট হয়ে বেরিয়ে যায় এখানে একটা হাইড্রোজেন এবং এখানে একটা হাইড্রক্সি গ্রুপ দুটো একসাথে বেরিয়ে যায় এনোলেস দিয়ে এবং তার ফলে একটা বন্ড ফর্ম করে এন্ড দিস বন্ড ইন ফরমেশন অফ কজ দা ফরমেশন অফ ফসফেনল পাইরোভে সো দা রিঅ্যাকশন ইজ ডিহাইড্রেশন অফ টু পিজি by this reaction increases the standard free energy chain of hydrolysis of 
phosphoanhydride bond. The exact mechanism is the rapid extraction of proton from the C2 position by general mass base enzyme generating carbon ion ion. Even the proton can abstract the solvent and the exchange can be done. It is the one of the major rate limiting step involves the elimination of the wage group by generating phosphoenol pyrogen and the Gibbs P energy is positive 7.5 kJ per mole uh, so this is the bidirectional pathway but both sided path. The last reaction which is the one of the major reaction that are not both directional pathways reaction only forward reaction the pyruvate formation of the pyruvate from the phosphoenol pyruvate. This reaction is also the substratable phosphorylation because phosphenol pyruvate is a phosphate group. Thake, she phosphate group type the substrate adenosine diphosphate is the add to adenosine diphosphate and directly act ATP generate with the help of pyruvate pyruvate. It is the second substrate level phosphorylation reaction of glycolysis and this reaction couples the free energy of phosphenol pyruvic, uh, phosphenol pyruvate hydrolysis to the synthesis of ATP. एवं ये खाने एक्टिवेटर ही शुमें मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आयन्स के लागे एंड डी वैल्यू ऑफ़ डी गिव्स पी एनर्जी इस माइनस 31.4 किलोजूल एंड पाइरुवेट काइनेस एंजाइम सो इट इस डी फॉरवर्ड रिएक्शन ड्यू टू डी माइनस वैल्यू ऑफ़ डी गिव्स पी एनर्जी ये खाने हमने देख वही जो पाइरुवेट it is actually by the way it is unstable and it is totomer high and it is not in all the form and it is not in all the form and it is not in all the form depending on whether it is aerobic system or not anaerobic system and when we look at the energetics of the glycolysis it is the ATP generating step of the glycolysis so we can see that the most important a bottom step motor multi glycerin lead three phosphate take one three bis phosphate glycerin they're gonna think they to be generated for it because any day it's at a electron transport chain a gear thing to be generated but the day to a stage to a me a key bullet it to do do bar high so this is six atp for the money i make to have a bull i'm at a key to get a con guard at the record at a 2.5 atp generate for it therefore i can make it to 5 atp you generate for the body one three bis phosphoglycer take a three phosphoglycer they can do to atp generate for a directly they can go no electron transport chain name uh current it act a good a good to stay for and phosphonal pyruvate to gain all pyruvate they can do to atp generate for a they can no act a good a good to have the overall team are due to atp consume on a rage stage will be there for overall eight atp generation high to the atomic two point five for a three dollars at a nine minus two seven atp generate for them so this is the basic energetics. Even our fate star we will achieve the different data to the aerobic system or lactic acid beta and all the anaerobic system or the trip cycle at the age of so the effect of the hormone to the data regulation of the details name I'm not regulation I just I'm not touch for TJ insulin it are basically hexokinase and glucose NSK stimulate for in a formation of glucose 6 phosphate इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट करे पोस्पोप्रोप्टोकाइनेस के ग्लूकागन अब स्टिमुलेट करे लीवर के पर ग्लूकोस सिक्स पोस्पेट आ बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोस सिक्स पोस्पेट टू ग्लूकोस एंड प्रोप्टोस वन सिक्स बीस पोस्पेट सो इंसुलिन और ग्लूकागन एक टा फाइसी वर्ड्स आ फंक्शन करे डिटेल्स हम ना जावो ना आ व्हाट आर द इनिविटर नेम ऑफ द इनिविटर एक तो जायरो एसिटेट जेटा मेनली ग्लूकोस थ्री पोस्पेट डिहाइड्रोनेस के इनिविट करे एसेनेट इनिविटर सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय द कन्वर्शन ऑफ वन थ्री बीस पोस्पोग्लिसेट टू थ्री पोस्पोग्लिसेट एंड फ्लोराइड ये तो अच्छे टू पोस्पोग्लिसेट थे के पोस्पोग्लिसेट पोस्पोग्लिसेट फॉर्मेशन के इनिविट कर आ इकहन तक हम राष्ट्रीय जेल लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन जो दी ये टा पाइरुविक एसिड एनोविक सिस्टम में था के बा ह्यूमन मासल बा के एनोविक सिस्टम में होय तो कौन से टा बेसिकली लैक्टेड डिहाइड्रोनेस व्हिच इज द मेजर आइसो एंजाइम में एक टा एग्जाम्पल देखा ना एक टा एनएडी एनएडी प्लस करे एवं शेखान थे के लैक्टेड फॉर्म करे एंड दिस रिएक्शन इज नेगेटिव फैलू एवं शेटा फॉरवर्ड रिएक्शन ही बेसिकली होय और एक शो में एक टा बैकवर्ड होते पर एक अनुकूल बेयर कंडीशन है एलडीएच आई पाइरुवेट थे के लैक्टेड फॉर्म करे ह्यूमन मासे ले बेसिकली अबार ऐटा बारवत्ती कले जो दी ऑक्सीजन पाए तो अपन शेटा अबार पुनरा लैक्टेड थे के पाइरुवेट ऐसी 
এখানে যে এনএডি রিজেনারেট করে বাই দা ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন টু ক্যারি দা জিটিপি আর জিএপিডিএইচ রিঅ্যাকশন অফ দা গ্লাইকোলাইজ আরেকটি ফারমেন্টেশন আছে যার নাম অ্যালকোহলিক ফারমেন্টেশন যেটা মেইনলি ইস্টে হয় জাইমেজ বলে একটা এনজাইম দিয়ে যেখানে পাইরুভিক অ্যাসিড পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেস হয় অ্যাসিটাইলডিহাইড হয় অ্যাসিটাইলেট অ্যালডোন আর ডিহাইড্রোজেনেসের সাথে ইথানল ফর্ম করে সো দিস ইজ দা ইথানল ফারমেন্টেশন রিঅ্যাকশন এটা ডিটেইলস আমরা তো যাব না সো হোয়াট আর দা রেট লিমিটিং স্টেপ এন্ড রেট লিমিটিং স্টেপ আমাদের क्वेश्चन আসে পরীক্ষায় ইন দা গ্লাইকোলাইসিস মেজর রেট লিমিটিং স্টেপ হচ্ছে তিনটে ইট ইজ ক্যাটালাইজড বাই দা হেক্সোকাইনেস এট ইজ ক্যাটালাইজড বাই দা ফসফোটুকটোকাইনেস এন্ড এগেইন দা লাস্ট রিঅ্যাকশন হেক্সোকাইনেস ফসফোর লাস্ট রিঅ্যাকশন পাইরুভেট ফরমেশন দা এনজাইম ইজ কলড পাইরুভেট কাইন সো দিস আর দা রেট লিমিটিং এনজাইম EFK কিভাবে করে ইটস অ্যাক্টিভিটিস কন্ট্রোল বাই দা কমপ্লেক্স অ্যালোস্টেরিক লেভেল EFK হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক এনজাইম মনে রাখতে হবে যে এনজাইম দুটো একটা হচ্ছে হাইপারবোলিক স্যাচুরেশন কে ফলো করে বা এমএম ইকুয়েশন কে ফলো করে আর একটা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক এনজাইম এবং সেটা বেসিক্যালি আমাদের হিল ইকুয়েশন কে ফলো করে যেটা এস শেপ পাওয়ার হয় তার অ্যাক্টিভিটি এবং দিস ইজ দা অ্যালোস্টেরিক এনজাইম যার মাল্টিপল অ্যাকটিভ সাইট থাকতে পারে এবং এর অ্যাক্টিভেশনের জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টরস কাজ করে মেইনলি এএমপি অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট ADP adenosine diphosphate fructose 26 bisphosphate এর অ্যাক্টিভেশনের জন্য কাজ করে সো দিস আর দা অ্যাক্টিভেশন অফ PFK যদি লো ATP PFK থাকে তখন এর কর্পটা অনেকটা হাইপারবোলিক হয় আর যদি হাই ATP ATP পায় PFK তখন সে কর্পটা অনেকটা অ্যালোস্টেরিক প্রপার্টি এ করে এস শেপ কর্প হয় AMP act as a potent inhibitor of this glycolysis hexokinase jodi dekhi next reaction hexokinase hocche allosteric inhibited by its product glucose 6 phosphate glucose 6 phosphate ta jodi allosterically diye hexokinase e bind kore dey tokhon sheti inhibit kore dey glycolysis prokriya ti and followed by pyruvate kinase seta allosteric inhibitor by ATP because ekhane ATP generate kore ebar ATP ta jodi excess ATP generate kore so ton negative feedback system e seta pyruvate जिसोजें ग्लुकोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइलोजाइ
অ্যালকোহলিক ফারমেন্টেশন যার একটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে আবার হিউম্যান অ্যাসিড মাসেলে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন হয় আবার গ্লাইকোলাইসিস থেকে ক্রেপ সাইকেল হয়ে ওভারঅল ওভারঅল প্রায় 30 এটিপি ক্রেপ সাইকেলে জেনারেট করে এবং ইট ইজ দা ওয়ান অফ দা মেজর পাথওয়ে অফ দা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে সাহায্যে ক্রেপ সাইকেল 30 এটিপি জেনারেট করে এবং গ্লাইকোলাইসিস যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে কোথাও কার্বক্স কার্বন ডাই অক্সাইড বা ডি কার্বক্সিলেশন হয় না কোথাও কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজও করে না शेष कर आलोचना कर